ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நைன்த் சம் பாருங்க கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்களா ஆகிய நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும் இந்த டயக்ராம் சொல்லிடுறேன் இந்த ரெண்டு இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் சரியா இப்ப இந்த லைன் வந்து இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லைன் வந்து இப்படி ஓகேவா இந்த ரெண்டு லைனும் மீட் பண்ற பாயிண்ட் ஓகேவா ஆகிய நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும் இந்த இது வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ரெண்டு லைன் சரியா அந்த ரெண்டும் மீட் பண்ற பாயிண்ட் வழியா ஒரு லைன் போகுது இப்ப இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்ப இங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இது வந்து இப்படி பேரலா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த லைனும் இந்த லைனும் பேரலல் அடுத்தது இது ரெண்டும் இப்படி கிராஸ் இப்போ இந்த லைனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரிங்களா இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க க்ளூ ஒன்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைனும் மீட் பண்ற பாயிண்ட் ஒரு க்ளூ செகண்ட் க்ளூ என்னன்னா இந்த லைனுக்கு இது பேரலல் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இந்த மூணுத்துக்கும் அவங்க கொடுத்துட்டு இத மட்டும் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த ரெண்டும் கட் பண்ற பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒண்ணுமே இல்ல இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இதனோட இய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லைனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டா இங்க இந்த பாயிண்ட் கிடைச்சிடும் இதை வச்சு இந்த ஸ்லோப் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் வச்சு இந்த ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை இப்ப கொஸ்டின் படிங்க ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் த்ரோ த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தி லைன்ஸ் அண்ட் பேரல டு த லைன் இந்த லைனுக்கு பேரல் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது செவன் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்வல் டு டென் இருக்கு அடுத்தது எனக்கு இங்க சாரி ஃபைவ் எக்ஸ் இங்க தேர்ட்டீன் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுத வந்துட்டேன் தப்பு இல்ல இதுதான் எழுதணும் சோ இங்க ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ சரியா இப்ப இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணி பண்ணுவோம்ல அந்த மெத்தட்லயே கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்கு இங்க ஒய் வந்து நான் கேன்சல் பண்ண போறேன் அப்ப இங்க வந்து இத போரால மல்டிப்ளை பண்ணா இங்க டுவெல் வந்துடும் இத த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணா இங்க டுவெல் வந்துடும் எனக்கு இது கேன்சல் ஆகும் சரியா சோ இப்ப பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஒன் இன்டு போர் சரியா ஈக்குவேஷன் ஒன் போரால மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் அப்ப போர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் போர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒய் ஈக்வல் டு டென் போர் சார் ஃபார்ட்டி அடுத்தது ஈக்குவேஷன் டூவ த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் அப்ப ஃபைவ் த்ரீ சார் பிப்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் போர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ இப்ப பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இது கேன்சல் ஆயிடும் இங்க பிளஸ் டுவெல் ஒய் இது மைனஸ் டுவெல் ஒய் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே இது அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு இல்லை நான் கடகடன் போட்டுடுறேன் இப்ப இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஏன்னா இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்க போனா டிவிஷன்ல கேன்சல் ஆயிட்டு ஒன்னு வந்துடும் இப்ப வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் எடுக்கிறேன் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்வல் டு டென் இருக்கும் அப்ப செவன் இன்டு ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்வல் டு டென் த்ரீ ஒய் ஈக்வல் டு டென் மைனஸ் செவன் அப்போ ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் இங்க டென் மைனஸ் செவன் த்ரீன்னு வரும் அது திருப்பி இங்க த்ரீ டிவைட் போட்டா ஒன் அண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் நீங்க அந்த ஸ்டெப் எல்லாம் போடுங்க ஓகேவா சோ இப்ப நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஒன் கமா ஒன் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறமா ஒய் எழுதணும் ஒன் கமா ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சோ வி ஆட் ஃபைண்ட் த இந்த பாயிண்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப ஸ்லோப் ஸ்லோப்
இப்ப இந்த ஸ்லோப் வந்து இதனோட ஸ்லோப் சரிங்களா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இந்த லைனோட ஸ்லோப் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பேரல லைனோட ஸ்லோப் நம்ம சொல்லிடலாம் இப்ப பாருங்க ஸ்லோப் ஆஃப் பேரல லைன் என்ன வரும் எம் ஒன் ஈக்வல் டு எம் டூ அப்போ இதனோட பேரல லைன் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம்னா எம் ஒன் ஈக்வல் டு எம் டூ ஈக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் இப்ப பாருங்க இந்த லைனோட ஸ்லோப் நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் வந்துருச்சு பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் சோ இப்ப வந்து இதுல எம் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து ஒன் ஒன் இப்ப இதுல இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இங்க நமக்கு என்னன்னா பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் புள்ளி சாய்வு வடிவம் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்வல் டு எம் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணா முடிஞ்சிருச்சு சோ இப்ப இங்க ஒய் மைனஸ் இங்க ஒன் ஈக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துலயும் ஒன் தான் சோ இப்ப இந்த ஃபைவ் இங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா 5 into y minus 1 is equal to minus 13 into x minus 1, 5y minus 5 equal to minus 13x, இங்க minus into minus plus 13. இப்போ இதையில் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துரில்லாமா? அப்போ இது plus 13x என் வந்துரும், இது இங்க minus 13 வந்துரும். இங்க இது அப்படிதான் இருக்கும். So plus 5y minus 5 equal to 0. இப்போ 13x அடுத்தது plus 5y, next இது ரண்டுத்தியும் add பண்ணும் நான் 18, minus 18. ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு கேட்கிற அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இதனோட ஸ்லோப் எனக்கு தேவை அதனால என்ன பண்ணனா இந்த ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு பேரல் அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவல் ஸோ இதனோட ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு பாயிண்ட் ஸ்லோப்பு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டுட்டேன் ஓகே ஸோ இப்ப அடுத்தது இந்த டென்த் சம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதே தான் சேம் ப்ரொசீஜர் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இங்க இந்த ரெண்டு லைனும் பேரல் இருந்துச்சு இல்ல அங்க வந்து பேரல் கிடையாது பர்பண்டிகுலர் செங்குத்து கோடு இங்க வந்து இணை கோடுன்னு இருந்ததுல அது வந்து செங்குத்து கோடு அப்ப என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இங்க வந்து ஈக்குவல்னு வச்சோம் இல்ல ஏன் இங்க வந்து பேரல் இணைங்கிறதுனால ஈக்குவல்னு வச்சோம் அந்த சம்ல என்ன பண்ணணும்னா பர்பண்டிகுலர் அப்படிங்கறதுனால எம் ஒன் இன்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுங்கிற இந்த இடத்த மட்டும்தான் மாத்திட்டு மத்த எல்லாம் சேம் ப்ரொசீஜர் இப்ப அந்த சம் நெக்ஸ்ட் பாக்க போறோம் கொஸ்டின் எழுதிட்டு பாக்கலாம் டென்த் சம் பாருங்க அதே தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி இப்ப இந்த ரெண்டு லைனோட இன்டர்செக்ஷன் வெட்டும் புள்ளி சரியா இப்போ இப்படி இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு இந்த லைனோட ஈக்குவேஷனும் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷனும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஓகே அதுக்கப்புறமா இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வழியா அந்த லைன் வந்து போதா அப்புறம் இங்க ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இங்க வந்து இது நைன்டி டிகிரி ஓகே சோ இப்ப இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதனோட இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் இதனோட ஸ்லோப் கண்டு இந்த லைனோட ஸ்லோப் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு நம்ம இந்த லைனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் திரும்பவும் சொல்லிட்டு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரியே தான் இந்த டயக்ராம மட்டும் நீங்க இங்க கொஞ்சம் பெருசா போட்டுக்கோங்க சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன் நான் வேணா இங்க பெருசாவே போட்டுடுறேன் இப்படி ஓகேவா இதை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க சோ இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சிடும் அப்ப இந்த பாயிண்ட் நமக்கு கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்லோப்ப வச்சு இங்க இருக்க இது வந்து நைன்டி டிகிரி நமக்கு தெரியும் இதனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதனோட ஸ்லோப்பையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அதுக்கப்புறமா பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் வச்சு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் பாருங்க இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வெட்டும் புள்ளி இல்ல சந்திக்கும் புள்ளி சரியா இப்ப ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதலாமா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆகிய நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் த்ரூ த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஸோ இப்ப ஈக்குவேஷன் ஒன் என்னன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு டூ அடுத்தது ஈக்குவேஷன் டூ என்ன அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் ஈக்வல் டு டென் இது ரெண்டு தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதை நம்ம எப்படி வந்து சால்வ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்ன வந்து நான் அப்படிய
இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர்டீன் எக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி டூ பை ஃபோர்டீன் இதை இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் டூ ஆல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பை செவன் ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டீன் பை செவன் சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஈக்குவேஷன் ஒனில் போட போகிறேன் ஸோ இங்கே எனக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இதில் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி எயிட்டி பை செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் பை சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ அடுத்தது மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எயிட்டி பை செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் இது நான் எல்சிஎம் எடுத்தேன்னா செவன் இங்கே ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை செவன் அப்போ ஒய் வேணும் இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஒய் வேணும்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை செவன் இன்ட்டு இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க சிக்ஸ் இங்கே டிவிஷனில் வந்துடும் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணால் லெவன் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு லெவன் பை செவன் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வந்துருச்சா எக்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய்யும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் பை செவன் கமா லெவன் பை செவன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லைனோட ஸ்லோப் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் ய அந்த ஈக்குவேஷன் நான் எழுதிடுறேன் எதனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த ஈக்குவேஷனை நான் எழுதிடுறேன் ஓகே ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்லோப் வேணும்னா மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஃபோர் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் என்னதுனா மைனஸ் செவன் ஸோ இங்கே மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இதை நம்ம எம் ஒன்னுன்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா ஃபோர் பை செவன் ஓகே இதனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் பர்பண்டிகுலர் லைனோட ஸ்லோப் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஸ்லோப் ஆஃப் ய பர்பண்டிகுலர் லைன் செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அப்போது எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ எம் ஒன் நம்ம என்னன்னு போட்டுக்கலாம் ஃபோர் பை செவனுன்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் அப்போது ஃபோர் பை செவன் இன்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ எம் டூ வேணும்னா மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் புள்ளி சாய்வு வடிவம் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியுமா சாரி ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுமா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதில் எம் நமக்கு என்னதிங்க மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் அடுத்து பாயிண்ட் என்னது நமக்கு 16 by 7 x 16 by 7 comma 11 by 7 இதை தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே சிக்ஸ்டீன் பை செவன் கமா லெவன் பை செவன் இப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா எக்ஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் இதை ஒய் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இருக்கிற இடத்துல செவன் லெவன் பை செவன் ஈக்குவல் டு எம் அப்போது மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸ்டீன் பை செவன் இப்போ இந்த எல்சிஎம் எடுக்கலாமா இதுக்கு அப்போ இங்கே செவன்னு வந்துருமா செவன் ஒய் மைனஸ் லெவன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா இங்கே வந்து செவன் இங்கே செவன் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ பாருங்களேன் இங்கே இருக்கிற செவன் இங்கே இருக்கிற செவனையும் நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் சரியா இங்கே இருக்கிற செவன் இங்கே இருக்கிற செவனையும் கேன்சல் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுவீங்க அப்போ திருப்பி இந்த செவன் இங்கேருந்து அங்கே போகும் ஓகேவா அதனால் நான் இப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இங்கேயும் செவன் இருக்கு இங்கேயும் செவன் இருக்கு கீழே டிவிஷனில் ஓகே இப்போ பாருங்கள் செவன் ஒய் மைனஸ் லெவன் இந்த ஃபோர் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் இங்கே மைனஸ் செவன் இன்டு செவன் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த ஃபோரால் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாமா என்ன ஆகும் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் செவன் லெவன் ஓகே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இப்போ இதெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கா இது இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட
ஓகேவா ஜஸ்ட் இதுல என்னன்னா இங்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு நம்பரா இல்லாம இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ அவ்வளவுதான் இது மத்தபடி ஒண்ணுல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எல்லா சம்முக்கும் இந்த டயக்ராம மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டா பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சதுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது மறக்காம கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன